আর মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজন থেকে দর্শক আমাদের রান্নাঘর মানেই হচ্ছে নতুন নতুন মজাদার সব রান্নার রেসিপি যা চট করে রান্না করে ফেলা যায় বরাবরের মতে এবারও আমাদের অনুষ্ঠানে রয়েছে দুটো রান্নার রেসিপি যার একটি দিয়ে থাকে নিদেশের স্বনামধন্য একজন রন্ধনশিল্পী আর একটি আপনাদের প্রিয় কোনো তারকা আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনে যে দুটো রেসিপি রয়েছে চলুন না দর্শক এক নজরে চট করে সে দুটো রেসিপি দেখে নেই চিকেন সালসা ট্যাকোস ইলিশ কাসুন্দি দর্শক শুরু করছি আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনের প্রথম রেসিপি আর প্রথম রেসিপিটি আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন দেশের স্বনামধন্য রন্ধনশিল্পী তানিয়া শারমিন আপু কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আপু কেমন আছেন আমি খুব ভালো আছি আপনাকে দেখেও খুব ভালো লাগছে খুব ফ্রেশ আসলে এই প্রোগ্রামে আসলে আমার অটোমেটিক ভালো লাগে কারণ মন ভালো হয়ে যায় রান্না নিয়ে আমাদের কাজ তো তো রান্নার যে কোনো কাজই আমার ভালো লাগে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপু আজকে আমাদের দর্শকদের জন্য আপনি কি রেসিপি নিয়ে এসেছেন আজকে একটু ভিনদেশি রান্না করব মেক্সিকান একটি ডিশ ট্যাকোস আমি এটা সালসা এবং চিকেন সহযোগে করব চিকেন সালসা ট্যাকোস সুপ্রিয় দর্শক তা নিয়ে আপু আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন চিকেন সালসা ট্যাকোস চলুন না দর্শক রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে চট করে দেখে নেই ভুট্টার আটা এক কাপ ময়দা এক কাপ চিকেন ফিলার পরিমাণ মতো লবণ স্বাদ মতো পানি পরিমাণ মতো লেটুস পাতা দুই তিনটা টমেটো কুচি দুইটা বেবি কর্ন দুইটা সুইট কর্ন পরিমাণ মতো অলিভ অয়েল তিন টেবিল চামচ চিলি ফ্লেক্স আধা চা চামচ অরিগানো আধা চা চামচ লেবুর রস এক টেবিল চামচ মধু এক টেবিল চামচ তেল পরিমাণ মতো উপকরণ তো দেখে নিলাম দর্শক এবার আমরা দেখি কেমন করে কি তৈরি হয় প্রথমে আমি দর্শকদের দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হলো ভুট্টা রাটা আচ্ছা ভুট্টা রাটাটা আমি সমপরিমাণে নিয়ে নিচ্ছি এখানে মাপা আছে এক কাপ সমপরিমাণে ময়দা দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ ময়দা ময়দা হ্যাঁ আচ্ছা আর একটু লবণ স্বাদ মতো আধা চামচেরও কম আন্দাজ করে নিয়ে নিচ্ছি আর একটু বাটার অথবা সয়াবিন তেল আমরা যেরকম সুন্দর ডো হয়েছে এটা কমপক্ষে আধা ঘন্টা এটাকে রেস্ট দিবেন ঢেকে রাখবেন তাহলে জিনিসটা ভালো হবে মুচমুচে হবে যাক দর্শক জেনে নিল যে আধা ঘন্টা আমাদেরকে ঢেকে এটা কিছুক্ষণ রেস্ট করুক আমরা বাকি কাজ করি ওকে এখন আমরা সালসা রেডি করব মেক্সিকান ভাষায় সালসা অর্থাৎ সালাদ ফ্রেশ সালসা মানে ফ্রেশ সালাদ এটার জন্য আমি এখানে নিয়েছি লেটুস ফ্রেশ লেটুস পাতা এখানে তো অসাধারণ সেই সাথে টমেটো আছে হলো এখানে সুইট কর্ন আর বেবি কর্ন বেবি কর্ন সেই সাথে সুইট কর্ন আমি এটাকে একটু রাফলি চপ করে নিচ্ছি লেটুসটাকে খুব ফ্রেশ লাগছে দেখতে বাজারে লেটুস পাওয়া যায় একটু দেখে দেখে নিতে হয় তার সময় পাতাগুলো একটু হলদেটে হয়ে যায় ফ্রেশনেসটা কমে যায় সেটা না কিনে একটু ছোট ভালো করে ক্লিন করে নিতে হয় তারপরে টমেটো গুলো এরকম আমি রাফলি চপ করে নিচ্ছি আমরা টমেটোটাকেও চপ করে নিচ্ছি চপ করে নিচ্ছি কিউব কিউব করে ছোট ছোট হ্যাঁ ছোট ছোট করে কিউব করে ডিফারেন্ট ফ্লেভারটা আসে সবগুলি আমরা ভেজিটেবল এখানে এবার আমরা একটা ড্রেসিং তৈরি করছি ড্রেসিং এর জন্য আমি নিয়ে নিচ্ছি অলিভ অয়েল এখানে আছে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল হেলদি এটা আমি তিন টেবিল চামচ মতো দিয়ে দিচ্ছি ওকে সেই সাথে একটু চিলি ফ্লেক্স চিলি ফ্লেক্স চিলি ফ্লেক্স বিশেষ করে ইটালিয়ান খাবারগুলি যেমন পিজা এই ফ্লেভারটা না ছাড়া ছাড়া কিন্তু ইনকমপ্লিট হ্যাঁ অরগ্যানো অরগ্যানো দিব লাইম জুস এটা এক টেবিল চামচ আনতে আছে একেবারে ফ্রেশ ফ্রেশ সেটা লাইম জুস 
আর দিচ্ছি স্বাদ মতো লব সল্ট হ্যাঁ অল্প পরে লাগলে আবার দিব আচ্ছা আর এখানে সুইট টেস্ট আনতে ব্যবহার করছি হানি এই ড্রেসিংটাও কিন্তু আমি এই ড্রেসিং দিয়ে চাইলে আমরা যে কোনো সালাদে ব্যবহার করতে পারি একেবারে টক ঝাল মিষ্টি টক ঝাল মিষ্টি একটা ব্যতিক্রম ধর্মী ফ্লেভার গতানুগতিক ফ্লেভার দা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী একটা ফ্লেভার এর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার সেই ভেজিটেবল ভেজিটেবল ফ্রেশ সালাদ রফলি চপড ভেজিটেবল বাহ যা নিচ্ছি সবই একদম সাথে সাথে কেটে সাথে সাথে করে ফেলছি এখন আমরা এটাকে টস করে নিচ্ছি বাহ কি অসাধারণ সুন্দর কালার ঠিক তাই এটা আমি রেডি করলাম সালসা ওকে এখন চাইলে আমরা বাঙালি তো একটু চাই চিকেন কিংবা বিফ অ্যাড করতে তো আমি এখানে চিকেন ফিলারটা করে নিয়ে আসছি সময় স্বল্পতার জন্য জাস্ট চিকেনগুলোকে আমি স্ট্রিপ করে কেটে আদা রসুন শুকনো মরিচের গুঁড়ো লবণ আর একটু চিনি দিয়ে জাস্ট ভেজে নিয়ে তেলে ভেজে নিয়ে তেলে ভেজে নিচ্ছি চিকেন ফিলার হ্যাঁ এটা সহজেই করা যায় সবাই করতে পারবে এটা যার যার পছন্দ আচ্ছা এখন আমি টাকুটা তৈরি করি আপু এই ফাঁকে তেলটা গরম হোক তেল গরম হতে আমি টাকু তেলটা তাহলে দিয়ে দিই হ্যাঁ একটু ডিপ ফ্রাই করবো তো ডুবুর তেল লাগবে আচ্ছা খুব বেশি পাতলাও করবো না আবার মোটাও থাকবে না হ্যাঁ মাঝারি থিকনেস দুই ইঞ্চি তেলটা কিন্তু বেশ গরম হয়ে গেছে একদম ভালো মতোই গরম হতে হবে চাইলে রুটি করে আবার যদি শেপটা আমরা একদম রাউন্ড রাখতে চাই সেক্ষেত্রে কাটার দিয়ে কেটে নিতে পারি তেলটা বেশ গরম হয়েছে তেলটা তেলটা ভালো মতো গরম হতে হবে আর রুটিটাকে দর্শক আমি এভাবে প্রিক করে নিব কাটা চামচ দিয়ে এই কোন করে ফুটো ফুটো করে নিতে হবে ফুলে উঠবে তাহলে ফুলে উঠবে না এক্স্যাক্টলি যেটা আমরা পিজ্জাতেও করি হ্যাঁ সাইডগুলোতে গরমই আছে ট্যাকুস একটা হোল্ডার পাওয়া যায় ওইটা দিয়েও করা যায় আচ্ছা তা এখন আমার হাতের কাছে যে বেলি আছে সেটা দিয়ে আমি ট্রাই করি এইভাবে হ্যাঁ এইভাবে আমি আচ্ছা কিছুক্ষণ রেখে দিব কিছুক্ষণ ধরে রাখতে হবে এভাবে আমরা সালসা দিয়ে দিচ্ছি কিছু কিছু চিকেন ফিলার এইভাবে আমরা সবগুলো অ্যাসেম্বল করে নিব কিছু চিকেন ফিলার তারপরে কিছু সালসা দেখলেন তো কি সহজ তৈরি আশা করছি তৈরি করবেন এবং বাড়িতে সবাইকে সারপ্রাইজ করবেন আর সবাই যখন আপনার প্রশংসা করবে তখনই হবে আমার সার্থকতা সুপ্রিয় দর্শক দেখলেন তো কত অল্প সময় কি চমৎকার একটা রেসিপি আমাদেরকে উপহার দিলেন আপু চলুন না দর্শক রেসিপিটা একটু দেখলে হবে না বাসায় তৈরি করেও খেতে হবে চলুন তাহলে প্রস্তুত প্রণালীটা দেখে নেই প্রথমে একটা মিক্সিং বলে ভুট্টার আটা এক কাপ ময়দা এক কাপ লবণ স্বাদ মতো সয়াবিন তেল এক টেবিল চামচ দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে পানি পরিমাণ মতো দিয়ে ডো করে আধা ঘন্টা ঢেকে রাখুন 
পরে চপ করে কাটা লেটুস পাতা দুই তিনটা টমেটো কুচি দুইটা বেবি কর্ন দুইটা সুইট কর্ন পরিমাণ মতো দিয়ে মিক্স করে নিন এবার অন্য একটা মিক্সিং বলে অলিভ অয়েল তিন টেবিল চামচ চিলি ফ্লেক্স আধা চা চামচ অরিগানো আধা চা চামচ লেবুর রস এক টেবিল চামচ লবণ স্বাদ মতো মধু এক টেবিল চামচ দিয়ে মিক্স করে কেটে রাখা সবজিগুলো দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে সালসা তৈরি করে নিন পরে ডো দিয়ে পছন্দ মতো সাইজে ট্যাকোস করে গরম ডুবন্ত তেলে ছেড়ে ভেজে নিয়ে অর্ধচন্দ্র আকারে করে নিন পরে ট্যাকোসগুলোর মধ্যে সালসা ও চিকেন ফিলার দিয়ে পছন্দ মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার চিকেন সালসা রান্নাঘরে বিরতির পর বিরতির আগে কিন্তু আপনাদেরকে দর্শক কথা দিয়েছিলাম যে বিরতির পরে আপনাদের সামনে এনে হাজির করবো আপনাদের পছন্দের একজন তারকাকে আমরা আমাদের সেই কথা রেখেছি আমরা এনে হাজির করেছি আপনাদের অতি প্রিয় অভিনেত্রী সীমানাকে সীমানা কেমন আছো খুব ভালো আছি তোমাকে দেখার পর আরো অনেক বেশি ভালো থ্যাংক ইউ আর তোমাকে দেখে আমার মন ভালো লাগছে কারণ হচ্ছে আমরা দুজন একই রঙের কাপড় পরে আছি আচ্ছা আমাদের দর্শকদের জন্য তুমি আজকে কি রেসিপি নিয়ে এসেছো সীমানা এখন যেহেতু ইলিশের মৌসুম চলছে খুব বেশি ইলিশ হচ্ছে হ্যাঁ পাওয়া যাচ্ছে ইলিশ কাসুন্দি বা সুপ্রিয় দর্শক সীমান আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে আজকে ইলিশ কাসুন্দি চলুন না দর্শক রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে চট করে দেখে নেই ইলিশ মাছ পাঁচ পিস কাসুন্দি আধা কাপ তেল আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি এক কাপ মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ লবণ স্বাদ মতো পানি পরিমাণ মতো কাঁচা মরিচ চার পাঁচটা দর্শক উপকরণ তো দেখে নিলাম এবার আমরা দেখি আমাদের প্রিয় ইলিশ কি করে রান্না হচ্ছে শুরু করি সীমানা কি করে কি করছে জ্বালিয়ে নিই ওকে হালকা গরম হওয়ার পর আমরা পেঁয়াজটা প্রথমে ভেজে নিব হালকা করবো তাই তো আচ্ছা ঢুকলে ও আমার সাথে সাথে রান্না ঘরে সেও এখন থেকেই শিখছে রান্না মায়ের সাথে সাথে আমাদের পেঁয়াজটা হয়ে গেছে প্রায় বাদামি হয়ে গেছে এবার আমরা এখন পানি ঈদের কাজ গেল এখন দুটো সিরিয়ালে হাত দিয়েছি আর নেক্সট এই বছরের শেষের দিকে একটা ফিল্মে কাজ করার কথা হচ্ছে মাছটা দিয়ে আমরা একটু নেড়ে উল্টাপাল্টা করে নিচে যাতে যাতে লবণ মশলাটা দু পিঠেই সমান করে লাগে আমরা একটু ঢেকে দিই হ্যাঁ ইলিশ নিয়ে আসলে আমাদের কোনো কথা নেই রান্না যে শিখেছো সেটার মানে উৎসাহ কোথায় মা 
রান্না আসলে হ্যাঁ ছোটবেলা থেকে মাকে মার হাতে রান্না ছাড়া তো খাওয়া হয় না বাইরে যতই খাই বাসায় যে মরিচ ভর্তা হলেও মার হাতে খেতে হবে পেট ভরে না হ্যাঁ সো এরকম একটা ব্যাপার মাকে দেখেছি ওখান থেকেই আসলে চেষ্টা করা নিজে নিজে বিয়ের পরে নতুন করছি এই মজার ব্যাপারটা থাকে আমার মনে একবার একটু উল্টে দিতে পারো সেমানা যারা একটু বেশি আমরা প্রায় হাফ কাপের একটু বেশি দিলাম আলাদা একটা ফ্লেভার আছে আর শীতকালে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের সবজি পাওয়া যায় হালকা ধনে পাতার দিয়ে দিলে ফ্লেভারটা আরো বেশি ভালো লাগে হ্যাঁ ভালো লাগে সীমানা আমার মনে হয় হয়ে গেছে হ্যাঁ ওকে বা খুব সুন্দর তেলটা উঠে এসেছে রংটা তো খুবই সুন্দর হয়েছে সীমানার পছন্দের ইলিশ কাসুন্দি হঠাৎ হঠাৎ একটা কাঁচামরিচ সবুজ ভাবে উকি দিয়ে আছে আমাদের তৈরি হয়ে গেছে ইলিশ কাসুন্দি ওয়াও মানে সিম্পল রেসিপি কিন্তু খুবই চমৎকার মজাদার থ্যাংক ইউ সীমানা তোমাকে রেসিপির জন্য থ্যাংক ইউ তোমাকে থ্যাংক ইউ বাংলা ভিশনকে আবার আমাকে ডাকার জন্য এবং দর্শকরা আমার জন্য দোয়া করবেন যেন কাজ শুরু করেছি আপনাদেরকে আবার আগের মতো ভালো ভালো কাজ উপহার দিতে পারি থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় দর্শক দেখলেন তো সীমানা কি চট জলদি করে ইলিশ কাসুন দিয়ে আমাদের জন্য তৈরি করে দেখালো সুপ্রিয় দর্শক শুধু দেখলে তো হবে না ঘরে বসে তৈরি করে মজাদের রেসিপিটি খেতে হবে চলুন দর্শক প্রস্তুত প্রণালীটা একবার দেখে নেই প্রথমে একটা কড়াইয়ে তেল আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি এক কাপ দিয়ে হালকা বাদামি করে ভেজে মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ লবণ স্বাদ মতো পানি পরিমাণ মতো দিয়ে নেড়ে ঢেকে পাঁচ থেকে সাত মিনিট মশলাগুলো কষিয়ে নিন পরে ইলিশ মাছ পাঁচ পিস দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে পুনরায় ঢেকে কষিয়ে নিন কিছুক্ষণ পর মাছগুলো উল্টিয়ে কাসন দিয়ে আধা কাপ দিয়ে নেড়ে কাঁচামরিচ চার পাঁচটা দিয়ে ঢেকে আরও কিছুক্ষণ রান্না করে নিন হয়ে এলে নামিয়ে পছন্দ लाठी मत केतरे रसालो কষ্ট করে যদি একটু ছিলে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু খেতে ভীষণ সুস্বাদু এই আখ ছোট বড় সবারই কম বেশি ভীষণ পছন্দের এটি গরমে যদি এক গ্লাস আখের রস খাওয়া যায় দর্শক তাহলে তো কোনো কথাই নেই শরীর যেমন শীতল হয়ে যায় তেমনি মনও প্রশান্তিতে ভরে যায় আর শরীরে এই আখের রস তৈরি করে প্রচুর শক্তি চলুন না দর্শক এই আখের রস সম্পর্কে আমরা আরও কিছু তথ্য চট করে জেনে নিই আখের উপকারিতা হাড় ও দাঁতের উন্নয়নে সাহায্য করে বারন্ত শিশুরা যদি আখ চিবিয়ে রস পান করে তাহলে দাঁতের সমস্যা কম হয় আখের রসে ক্যালসিয়াম থাকে যা দাঁত ও হাড়ের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় প্রতিরোধ করে যদি আপনার দাঁত ক্ষয়ের পাশাপাশি নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধের সমস্যাও থাকে তাহলে আখের রস পান করাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ঘরোয়া প্রতিকার আখের রসে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের মতো খনিজ উপাদান থাকে যা দাঁতের এনামেল গঠনে সাহায্য করে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ পুষ্টির ঘাটতির কারণেও হতে পারে যা আখের রস পান করার মাধ্যমে পূরণ করা যায় ব্রণ দূর করে আখের রস ব্রণের মতো ত্বকের সমস্যা দূর করতে অত্যন্ত কার্যকরী এজন্য আখের রসের সাথে মুলতানি মাটি মিশিয়ে একটি ঘন পেস্ট তৈরি করতে হবে এই পেস্টটি মুখে ও ঘাড়ে লাগিয়ে বিশ মিনিট রাখুন তারপর ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুখ ও ঘাড় মুছে পরিষ্কার করুন সপ্তাহে একদিন এটি ব্যবহার করুন ইনস্ট্যান্ট এনার্জি বুস্টার 
যদি আপনি ডিহাইড্রেশনে ভুগে থাকেন তাহলে এক গ্লাস আখের রস পান করুন কারণ আখের রস তাৎক্ষণিকভাবে এনার্জি প্রদানের সবচেয়ে ভালো উৎস আখের রসে চিনি বা সুক্রোজ থাকে যা খুব সহজেই শরীরে শোষিত হয় এই চিনি শরীরের হারিয়ে যাওয়া চিনির মাত্রাকে পুনরায় পূর্ণ করতে কাজে লাগে যকৃতের কাজে সহযোগিতা করে যকৃতের রোগ যেমন জন্ডিস নিরাময়ের সবচেয়ে ভালো উপাদান হচ্ছে আখের রস শরীরের গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক রেখে দ্রুত রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে আখের রস এছাড়াও আখের রস ক্ষারীয় প্রকৃতির হওয়ায় শরীরের ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য রক্ষা করায় সাহায্য করে ফেব্রাইল ডিসঅর্ডার নিরাময়ে ফেব্রাইল ডিসঅর্ডারের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে আখের রস ফেব্রাইল ডিসঅর্ডারের সমস্যায় উচ্চ মাত্রার জ্বর থাকে এর ফলে শরীরের প্রোটিন কমে যায় আখের রস প্রোটিনের ক্ষতি পূরণে সাহায্য করে দর্শক দেখতে দেখতে আমাদের রান্নাঘর থেকে আমার বিদায় নেবার সময় এলো কিন্তু আপনাদের ছেলে কি যেতে ইচ্ছে করে বলুন তবু যেতে হয় কেন যেতে হয় বলুন তো আবার নতুন নতুন সব রান্নার রেসিপি নিয়ে আসার জন্য আপনাদের সামনে সুপ্রিয় দর্শক আবার ফিরে আসবো ঠিক একই দিনে একই সময় আপনাদের সামনে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই যে যেখানে আছেন ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন এবং সুস্থ থাকুন আর আমাদের বাংলা ভিশনের সঙ্গে থাকুন